Notre système solaire n'en est qu'un sur les 500 systèmes solaires connus dans toute la galaxie de la Voie lactée. Le système solaire est né il y a environ 4,5 milliards d'années lorsqu'un nuage de gaz interstellaire et de poussière a explosé, donnant lieu à une nébuleuse solaire, un disque tourbillonnant de matériaux qui sont entrés en collision pour former le système solaire. Le système solaire est situé dans la constellation d'Orion, seulement 15% des étoiles dans notre galaxie accueillent des systèmes planétaires et l'une de ces étoiles est notre Soleil. Huit planètes tournent autour du Soleil. Les planètes sont divisées en deux catégories en fonction de leur composition, tellurique et jovienne. Les planètes telluriques qui composent Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont principalement constituées de matériaux rocheux. Leurs surfaces sont solides, elles ne possèdent pas d'anneaux, elles ont très peu ou pas de lune et elles sont relativement petites. La plus petite et la plus proche du Soleil est Mercure, qui a l'orbite la plus courte du système solaire, située à environ 3 mois de la Terre. Vénus est la planète la plus chaude avec des températures allant jusqu'à 463 degrés Celsius en raison d'une atmosphère composée de dioxyde de carbone et d'importantes coulées de lave. À côté de ce monde de feu se trouve un monde d'eau, la Terre. Les systèmes d'eau de cette planète participent à créer le seul environnement connu dans l'univers capable d'accueillir la vie. La dernière des planètes telluriques, et non des moindres, Mars, pourrait également avoir accueilli la vie il y a environ 3,7 milliards d'années, quand la planète avait une surface aqueuse et une atmosphère humide. Au-delà des quatre planètes telluriques de l'intérieur du système solaire, se trouvent les planètes joviennes de l'extérieur du système solaire. Les planètes joviennes incluent les géantes gazeuses Jupiter et Saturne et les géantes de glace Uranus et Neptune. Les géantes gazeuses sont principalement constituées d'hélium et d'hydrogène, tandis que les géantes de glace contiennent également des roches, de la glace et un mélange liquide d'eau et de méthane et d'ammoniac. Les quatre planètes joviennes ont plusieurs lunes, un système d'anneaux et n'ont pas de surface solide. Elles sont littéralement immenses. La plus grande jovienne est aussi la plus grande planète du système solaire, Jupiter. À proximité se trouve Saturne, la deuxième plus grande planète. Ces anneaux très identifiables seraient assez larges pour tenir entre la Terre et la Lune, mais font à peine un kilomètre d'épaisseur. Au-delà de Saturne se trouvent les géantes de glace Uranus et Neptune. La plus grande de ces géantes, Uranus, est célèbre pour sa rotation sur le côté. À côté d'Uranus se trouve Neptune, la planète la plus extérieure du système solaire et aussi l'une des plus froides. En orbite autour des planètes telluriques se trouve la ceinture d'astéroïdes, un disque plat d'objets rocheux composés des restes de la formation du système solaire. De microscopiques particules de poussière à son plus grand objet connu, la planète naine Cérès. Un autre disque de débris spatiaux se trouve beaucoup plus loin et orbite autour des planètes joviennes, la ceinture glacée de Kuiper. La ceinture de Kuiper n'abrite pas que des astéroïdes mais aussi des planètes naines telles que Pluton. Elle est le lieu de naissance de nombreuses comètes et au-delà de la ceinture de Kuiper se trouve 
le nuage de Hort, un vaste ensemble sphérique de débris glacés. Il est considéré comme le bord du système solaire puisque c'est là que la gravité et les influences physiques du Soleil se terminent. Notre système solaire, ses planètes et autres objets célestes tournant autour d'une même étoile qui lui donne vie, demeure finalement un endroit spécial que l'on appelle maison. À travers ce reportage, je vais vous en faire visiter chaque pièce. J'ai réécrit trois fois ce documentaire. Entre mes 38 heures de boulot, oui, parce que si tu le sais pas, je suis le mec que t'appelles quand t'as ton wifi qui merde, et puis justement, je me suis dit merde. On est presque 8 milliards d'humains sur Terre, on papote, pullule, pollue et pâlit de ce qu'on voit derrière nos écrans. Et je sais de quoi je parle, vos écrans c'est mon taf. Vous en avez pas marre Vous en avez oublié le son. L'essence. La lumière. Et ce putain de soleil, qui a plus de 4,6 milliards d'années, sans qui rien ne serait jamais arrivé. Ni nous, ni nos écrans. Alors c'est vrai. Je ne me suis jamais vraiment présenté sur YouTube. J'en ai dit le moins possible. Car j'ai dit assez de conneries en commentaire entre les plateux et les homophobes. Alors voilà. Je suis Nicolas. J'ai pas fait de grandes études. Je suis pas scientifique ou astrophysicien. J'ai été serveur pendant dix ans. Mais tout comme toi, je suis un terrien. Qui a une durée de vie limitée à l'échelle du cosmos. Tout comme toi, j'ai visionné sur Netflix, YouTube ou autres plateformes. J'ai beaucoup lu et cherché pour comprendre ce que je suis ce qui m'entoure, pour m'instruire et rêver en observant l'espace. Parce que je suis vivant et doté d'intelligence, et je me demande aussi, sommes-nous seuls dans l'univers Depuis que nous savons que l'univers est vaste, sinon infini, il n'y a pas de raison de s'interdire de penser que nous ne sommes pas seuls. Atteindre l'étoile la plus proche, ce n'est pas pour demain. Alors si on se concentrait sur ce que l'on a déjà, alors que des milliards d'étoiles sont dispersées à travers tout l'univers, celle au centre de notre système solaire joue un rôle très spécial pour nous, ici sur Terre. Notre Soleil s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, dans le bras d'Orion, situé dans la Voie Lactée. Il est né quand un nuage de poussière et de gaz connu sous le nom de Nébuleuse Solaire s'est effondré. Lors de cette formation, la matière qui avait été condensée en une boule de gaz de feu est devenue notre Soleil. La nature ardente du Soleil, ainsi que l'attraction gravitationnelle, et un champ magnétique étendu lui ont permis de devenir le cœur de notre système solaire. Le soleil peut être divisé en six couches ou régions, la couronne, la chromosphère, la photosphère, les zones convectives et radiatives, et le noyau. Pour ce qui est des atomes, le soleil est composé d'environ 91% d'hydrogène, le carburant du soleil, 8,9% d'hélium, et 0,1% des éléments plus lourds tels que le carbone et l'azote. En raison des températures extrêmes du soleil, ces éléments restent dans une phase qui s'apparente au gaz, le plasma. Au centre, la température d'au moins 15 millions de degrés Celsius combinée à la puissante gravité du soleil font fusionner ensemble des molécules d'hydrogène pour créer de l'hélium. Appelé fusion thermonucléaire, ce processus libère une énorme quantité d'énergie sous forme de rayonnement, d'électricité, de vent solaire et comme nous l'expérimentons sur Terre, de chaleur et de lumière vitale. Cette volatilité des matières est contenue grâce à la forte gravité du Soleil. Cette gravité causée par la taille et la masse du Soleil est assez forte pour maintenir 
le système solaire intact. Notre Soleil est l'objet le plus grand et le plus massif dans le système solaire. C'est plus de 100 fois la largeur de la Terre et il pourrait théoriquement contenir les 8 planètes du système près de 600 fois. Il contient également environ 99,8% de toute la masse du système solaire. En bref, on ne représente absolument rien. À cause de cette masse, le Soleil tire beaucoup sur le tissu de l'espace, créant une force gravitationnelle qui attire les corps planétaires à proximité. Cette attraction gravitationnelle permet au Soleil de maintenir ensemble un système composé de 8 planètes. Malgré l'émulation suscitée par la chasse d'une neuvième planète qui devrait être d'une taille significative, celle-ci n'a toujours pas été découverte. C'est pourquoi deux astronomes émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un petit trou noir de la taille d'une balle de tennis. Sans la gravité du Soleil, ces corps célestes dériveraient dans l'espace. Sans compter ces potentiellement deux douzaines de planètes naines, d'au moins 173 lunes et d'innombrables comètes et astéroïdes. Sans la gravité du Soleil, ces corps célestes dériveraient dans l'espace. Une autre propriété déterminante du Soleil est son champ magnétique qui encapsule l'ensemble du système solaire. Appelé héliosphère, ce champ de force protège les planètes des rayonnements cosmiques nocifs. Il tire sa source dans le plasma du Soleil, poussant les particules chargées électriquement vers les pôles de l'étoile. Ce processus transforme le Soleil en un aimant géant. Bien que le champ magnétique du Soleil soit invisible à l'œil nu, ses effets sont perceptibles. À la surface du Soleil se trouvent des zones sombres appelées taches solaires qui marquent de fortes poches de magnétisme. Concernant la Terre et d'autres planètes, le champ magnétique du Soleil interagit avec leur atmosphère, créant ainsi de belles aurores boréales. À ce propos, le Soleil n'est pas jaune, mais blanc dans l'espace. C'est l'atmosphère de la planète depuis laquelle tu l'observes qui résulte de ta perception avec ton œil à toi, humain. Malgré sa taille et sa force, le Soleil ne brillera pas éternellement. Dans environ 6,5 milliards d'années, il manquera d'hydrogène, se développera pour envelopper Mercure, Vénus et même la Terre, puis s'effondrera pour devenir une petite étoile connue sous le nom de naine blanche. En attendant, le Soleil continuera de jouer un rôle déterminant dans le système qui porte son nom. Le champ magnétique protecteur du Soleil, sa forte attraction gravitationnelle et sa capacité à créer de grandes quantités d'énergie continueront de nous protéger, contenir et donner la vie à notre système solaire. Pendant longtemps, j'ai regardé le ciel sans vraiment l'observer, sans jamais comprendre que certaines étoiles n'en étaient pas ou n'en étaient déjà plus. Je reste fasciné par le fait que certaines d'entre elles sont mortes depuis des milliers d'années et que leur brillance nous fasse aujourd'hui encore rêver à d'autres mondes que le nôtre. Souvent, cela m'a permis de me remettre à ma place, dans ma petite vie de terrien, à relativiser, me resituer sur ma personne et le but que je donne à mon existence. Dans cette petite infinité dans laquelle nous vivons tous, car oui, nous sommes infiniment petits. C'est dingue comme finalement les croyances et la science s'expliquent parfois aussi à travers les constats dans notre environnement stellaire et interstellaire, cette dégénérescence, cette redistribution de matière, cette mort, sert toujours à quelque chose et peut rester visible durant des millénaires. C'est sous les conseils d'un ami qui ne me connaît pas, que j'ai appris à lever les yeux au ciel. J'ai ainsi appris qu'une étoile, que j'avais décidé de nommer Papa lorsque j'avais 11 ans, était en fait une toute petite planète, d'une taille ridicule, semblant insignifiante, nommée Mercure. Aujourd'hui, quand je l'observe, et que je pense à tout ça, l'espace, la vie, la terre, les petits problèmes d'humains, j'ai toujours en moi ce besoin de réconfort, cette envie de la toucher du doigt.
À peine plus grande que la Lune, la planète Mercure est la plus petite du système solaire, 20 fois moins massive que la Terre. On a souvent du mal à se représenter la taille et l'espace séparant les planètes de notre étoile. Voici de quoi se remettre en perspective. Le diamètre du Soleil est de 1 million 400 000 km, celui de Mercure est de 4 900 km environ, 286 fois moins. C'est aussi la plus proche du Soleil, puisqu'elle gravite seulement à 0,4 unités astronomiques de notre étoile, soit environ un tiers de la distance Terre-Soleil. Bien qu'elle soit très proche du Soleil, avec 180 degrés Celsius en moyenne en surface, Mercure ne détient pas le record des températures les plus élevées des planètes de notre système. À la surface de Mercure, quasiment dépourvue d'atmosphère, la lumière du Soleil est sept fois plus brillante et intense que sur Terre. Et notre étoile apparaît trois fois plus grande dans le ciel pour un observateur. Par ailleurs, Mercure est la planète la plus rapide du système solaire, car à 47 km par seconde, seulement 88 jours lui suffisent pour faire le tour du Soleil. Comme Vénus, la Terre et Mars, Mercure est une planète tellurique, composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte. Après la Terre, elle est la seconde planète la plus dense, de par son imposant noyau métallique de fer et de nickel, partiellement liquide, de plus de 2000 km de rayon. Il représente environ 85% du rayon de la planète et plus de 40% de son volume. Le manteau et la croûte ne représentent donc que 400 km d'épaisseur. En l'absence d'atmosphère, il n'y a rien pour arrêter d'éventuels astéroïdes. La surface de Mercure est donc riche en cratères, globalement similaires à la face cachée de la Lune. Petite originalité, les éléments remarquables à la surface de Mercure portent des noms d'artistes, de musiciens et d'auteurs célèbres. De grands bassins d'impact comme Colaris, d'une taille de 1550 km de diamètre, ou Rachmaninov, d'une taille de 306 km de diamètre, ont été engendrés par des impacts d'astéroïdes peu après la naissance du système solaire. Des falaises de plusieurs centaines de kilomètres de hauteur, formées à la suite du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète après sa formation, ponctuaient également le paysage. D'autre part, Mercure possédait de la glace d'eau à ses pôles nord et sud dans les zones en permanence dans l'ombre. Mercure apparaît brun grisé en couleur naturelle. À de nombreux endroits, on peut distinguer des stries plus claires. Elles ont été formées lors d'impacts d'astéroïdes, par éjection autour des cratères principaux de matériaux plus réfléchissants que la surface. Outre les cratères et les escarpements, la surface de Mercure est ponctuée de grandes étendues lisses. D'une part, ces plaines ont pu se former à partir de retombées de poussière et de fragments du sol, éjecté lors de gros impacts de météorites, mais d'autre part, il est possible qu'elles proviennent de coulées de lave, ce qui serait la preuve d'une activité volcanique sur Mercure. Les étendues régulières se distinguent des plaines non lisses, non seulement par leurs aspects, mais aussi par leur composition, faisant intervenir des matériaux issus de l'intérieur de la planète. Le cratère de Kuiper, en jaune vif en bas à droite de cette image, se compose par exemple de matériaux provenant de l'intérieur de la planète. En orange vif sont représentées les zones constituées de matériaux anciens appartenant à la croûte, tandis qu'une coulée de lave serait identifiable en orange foncé en bas à gauche de cette image. Les éruptions volcaniques qui auraient conduit à la création des plaines lisses ont notamment pu être causées par l'impact d'astéroïdes. La collision avec un corps d'environ 150 km de diamètre qui a donné naissance au bassin Caloris pourrait notamment avoir contribué à ce phénomène. Du fait de sa proximité avec le Soleil et sa vitesse, Mercure ne se laisse pas facilement étudier. Atteindre Mercure est une opération complexe. La masse du Soleil exerce un effet, un champ de gravité colossal qui rend très difficile l'insertion d'un véhicule spatial sur une orbite stable autour de la planète. Il faut ainsi plus d'énergie pour une mission vers Mercure que vers Pluton. Messenger, aucun rapport avec l'application sociale, est pour rappel une mission de la NASA lancée en 2004. Arrivée à destination en 2011, elle s'est terminée en 2015 avec l'écrasement au sol volontaire de la sonde à court de carburant. Pour la première fois de l'histoire, 
nous avons une bonne connaissance de Mercure qui révèle une planète fascinante dans notre système solaire. Mercure n'avait été visité que par la sonde Mariner 10 auparavant dans les années 70. De nombreuses questions restent en suspens. Et la revelle est attendue avec impatience. Ce sera le cas avec la mission Bepi Colombo. Une mission attendue depuis 30 ans par la communauté scientifique française. Pour la petite histoire, elle a survolé la Terre à 12 700 km le 10 avril en pleine période de confinement. De nombreuses réponses sont espérées. D'où vient Mercure Comment s'est-elle formée au cours de l'histoire du système solaire Et surtout, comment elle interagit avec son environnement solaire On va découvrir des choses sur la physique en général, qui vont nous aider à faire progresser nos connaissances. On sait par exemple que l'on détectera du calcium et du sodium, mais on s'attend aussi à observer du magnésium, du potassium et de l'oxygène, dont la présence n'a pas encore été systématiquement confirmée. Si on veut un jour se poser humainement à la surface de Mercure, il faudra se poser à l'endroit où le Soleil se couche ou où il se lève et que la sonde puisse se déplacer avec le Soleil. Car passer de moins 180 à plus de 450 degrés, personnellement, je ne connais pas de matériaux qui peuvent y résister. Rester en plein jour pendant 88 jours ou en pleine nuit pendant 88 jours, ça doit aussi être un peu déprimant, ça sera pas facile. Mercure est connu depuis que l'homme s'intéresse au ciel nocturne. Les premiers à avoir laissé des traces écrites concernant les observations de cette planète datent de 3000 ans avant l'ère chrétienne. Elles ont été laissées par la civilisation sumérienne qui est la première à avoir inventé l'écriture. Les premiers écrits, plus détaillés sur la planète Mercure, viennent des babyloniens. Les Grecs, eux, pensaient que Mercure visible avant le lever du Soleil et Mercure après le coucher du Soleil étaient deux objets distincts. Ils leur ont donné les noms respectifs d'Apollon et de Hermès. Le nom actuel de Mercure vient de la mythologie romaine, il s'agit du messager des dieux, mais aussi du protecteur des commerçants. Le nom vient du fait que Mercure, étant proche du Soleil, se déplace rapidement tel un messager. Si les hommes viennent de Mars et sont espoir de la vie, alors les femmes viennent de Vénus et ne peuvent que la porter. Majestueuse, Couverte d'un voile blanc telle une mariée devant l'autel, Vénus n'attend que de se faire découvrir. Laissée pour compte face à la planète rouge, elle nous appelle à s'intéresser à elle. Qui d'autre pour mériter autant d'intérêt que celle que l'on appelle pourtant sœur jumelle de la Terre L'éclat de Vénus est somptueux dans le ciel du soir. Vous ne pouvez pas manquer Vénus, à l'ouest après le coucher du soleil. L'étoile du berger arrive avant la fin du crépuscule, avant que la clarté résiduelle du ciel ait encore suffisante pour éclairer faiblement le paysage. L'éclat de Vénus est incroyablement plus puissant que celui des étoiles qui s'invitent sur la voûte céleste. Cette planète surplombe l'horizon ouest d'une bonne trentaine de degrés, soit plus que la hauteur couverte sur le ciel par votre main grande ouverte et bras tendu. Vénus est facilement repérable à l'œil nu grâce à cette luminosité exceptionnelle même en milieu urbain. L'atmosphère épaisse et corrosive de Vénus n'est pas très accueillante. En surface, ce n'est pas mieux. Notre chaleureuse voisine approche les 500 degrés Celsius. Toutefois, de passionnants indices suggèrent que Vénus pourrait être la première planète du système solaire à avoir été habitable. Vénus est l'une des quatre planètes telluriques du système solaire, rocheuse comme la Terre.
Nommé d'après la déesse romaine de l'amour et de la beauté féminine, sa taille et sa masse sont très semblables à celles de notre planète. Un puissant effet de serre maintient sa température moyenne de surface à 470 degrés, ce qui en fait la planète la plus chaude du système solaire. Sa période de rotation est si lente que trois jours vénusiens correspondent à environ une année terrestre. À noter que Vénus ne possède aucun satellite naturel. Elle tourne autour du Soleil en 225 jours et tourne sur elle-même en 243 jours dans le sens rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de la rotation du Soleil. L'atmosphère vénusien, 100 fois plus massive que celle de la Terre, est indépendante de la planète et possède une super rotation d'une durée de 4 jours. Elle tourne si vite qu'elle génère en altitude au niveau de l'équateur des vents de plus de 360 km h Sa densité et sa composition sont également à l'origine de l'effet de serre responsable des températures suffocantes les plus élevées jamais enregistrées à la surface d'une planète de notre système solaire. Décidément, il ne fait pas bon vivre sur Vénus. La structure interne de Vénus se décompose, comme la Terre en trois parties, noyau, manteau et croûte. Toutefois, Vénus ne possède pas de champ magnétique interne, ce qui laisse présager d'un noyau purement liquide. Depuis le début des années 1960, une vingtaine de sondes seulement ont rendu visite à la sulfureuse Vénus. Ils y sont restés pendant respectivement 53, 65, 57 et 127 minutes avant de littéralement fondre. En effet, les conditions de pression et la température extrême mènent la vie dure aux instruments électroniques, rendant compliqué, voire impossible, les atterrissages et modules ou les plongées dans l'atmosphère. De plus, la détection de traces de vie, bien peu probable jusqu'à aujourd'hui, oriente les budgets des agences spatiales vers une Mars plus attrayante où les découvertes d'eau sous diverses formes enthousiasment régulièrement la presse, mais depuis que des chercheurs ont établi la présence apparente de phosphine, la roue tourne pour Vénus. Elle est la planète qui peut atteindre le point le plus proche de nous, à 42 millions de kilomètres de la Terre, dans la meilleure des configurations. À titre de comparaison, Mars ne se rapproche qu'à 56 millions de kilomètres de la Terre. Il faut croire que si les femmes viennent de Vénus, elles méritent donc davantage d'attention que les petits martiens. Vénus a sûrement beaucoup de secrets à nous révéler. La phosphine a été détectée par l'observation de l'atmosphère vénusienne à l'aide de deux radiotélescopes. Elle pourrait provenir de processus inconnus de photochimie ou géochimie ou par analogie avec la production biologique de phosphine sur Terre grâce à la présence de vie. On trouve aussi ce composé dans les planètes géantes gazeuses du système solaire mais il n'est pas d'origine biologique. La phosphine est associée à une odeur de poisson pourri, ce qui fait que dans de nombreux pays, son usage est très réglementé. Pouvoir trouver de la vie à des centaines d'années-lumière est une tâche difficile. Généralement, les détections d'exoplanètes ne sont accompagnées que d'une vague estimation de masse, de diamètre et de paramètres orbitaux. Mais l'arrivée de nouveaux outils laisse présager la possibilité d'analyser un jour la composition de composés chimiques de l'atmosphère d'exotère. La présence d'azote, d'eau ou d'oxygène serait assurément un signe encourageant. Cela montrerait une grande ressemblance chimique avec notre planète. Seulement, il existe mille façons d'expliquer la présence de ces gaz dans une atmosphère sans que la vie n'intervienne. Bien que, pourquoi se limiter à la vie telle que nous la connaissons Des êtres sur Terre peuvent survivre sans lumière, sans eau, sans être directement visibles. L'idéal serait donc de trouver un gaz lié de manière indiscutable à la vie et c'est là que la phosphine devient intéressante. Ce gaz est une biosignature solide qui pourrait mener à la découverte de la vie ailleurs dans l'univers. Vénus ne serait-elle finalement jamais morte En effet, les calculs qui ont utilisé un modèle similaire à celui permettant de prédire le changement climatique sur Terre confirment une fois de plus les observations des sondes Pioneer et Vénus Express. La planète Vénus aurait bien été pourvue d'un océan d'eau liquide peu profond ainsi que de température de surface habitable pendant environ 2 milliards d'années au cours de son histoire, entre 2,9 milliards et 715 millions d'années avant notre ère. Aucune sonde spatiale n'a fonctionné plus de 2 heures sur le sol vénusien et l'essentiel de nos connaissances vient de satellites en orbite autour de la planète. 
de nombreuses structures ressemblant à des volcans terrestres ont été découverts dans les années 90 par la sonde radar Magellan, mais rien ne permettait de savoir si ces structures étaient récentes ou anciennes. Une sonde européenne, Venus Express, avait observé en 2010 une température très élevée sur une formation supposée volcanique, mais tout ce qu'on pouvait en dire, c'est qu'elle était âgée de au moins 2 millions d'années et contenait l'olivine, un minéral volcanique. En reproduisant en laboratoire les conditions qui règnent sur Vénus, une équipe de chercheurs vient de montrer que l'olivine portée à haute température se couvrait en quelques heures d'oxyde de fer et devenait indétectable. Donc, l'olivine découverte par Venus Express était de formation récente. Elle avait dû être mise à jour peu de temps avant les observations. On se doutait que Vénus était une planète active, mais cela semble désormais prouvé. C'est une planète qui respire. Pour en savoir plus, il faudra attendre la prochaine sonde vénusienne. Ce devrait être une sonde russe, nommée Vénéra D, dont le lancement est attendu pour 2024. Découvrirons-nous, à cette même occasion, que la déesse de l'amour, notre belle Vénus sous son voile blanc de mariée, serait porteuse de vie La Terre, seule planète connue à accueillir la vie. Elle est le résultat de phénomènes scientifiques et de pure chance. Ce point bleu dans l'espace contient le passé, le présent et le futur de notre existence même. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre se formait à partir de particules issues de la création de notre Soleil. La gravité a consolidé ces particules ensemble pour former des galets qui ont ensuite formé des rochers et finalement la Terre. La Terre est la troisième planète en partant du Soleil. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune. L'homme habite la banlieue lointaine d'une galaxie anodine perdu dans un univers si vaste qu'il ne peut même pas le concevoir dans son ensemble. La Terre orbite autour de cette étoile à une distance moyenne d'environ 149 000,6 millions de kilomètres. Puisqu'il y a en moyenne une planète par étoile dans l'univers, il y a probablement plus de 100 milliards de planètes rien que dans la Voie Lactée, et autant dans chacune des centaines de milliards d'autres galaxies. Avec une telle profusion de planètes, Comment la vie n'aurait-elle pu évoluer qu'une unique fois Même avec des probabilités d'apparition ridiculement faibles, l'univers pullule probablement de vie. D'autant que cet univers se transforme continuellement. Chaque jour, 275 millions d'étoiles, donc de planètes, naissent. Autant arrive en fin de vie, et toutes sont en mouvement constant. L'homme ne peut même pas identifier sa propre position qui n'est pas fixe, à commencer par l'orbite de la Terre fonçant autour de son Soleil à une vitesse de 100 000 km h et dont l'humain n'a même pas conscience. Pas plus qu'il ne perçoit que son système solaire entier se propulse dans sa galaxie plus rapidement encore. Et pour finir, sa galaxie, comme toutes les autres, est elle-même en mouvement. Elle se rue vers la galaxie la plus proche, Andromède, à la vitesse de 720 000 km h La Terre est heureusement pour nous assez proche du Soleil pour être chaude, contrairement aux planètes gazeuses, mais pas assez proche pour que sa surface soit exposée à la chaleur extrême et au rayonnement solaire comme c'est le cas de Mercure. La position unique de la Terre dans le système solaire lui permet d'abriter des phénomènes qui n'ont encore jamais été observés autre part dans l'univers tels que les eaux, de surface et la vie. Selon une théorie, une grande partie de l'eau sur Terre serait aussi vieille que sa roche, les deux s'étant formés lors des premiers jours de la Terre, 
En raison de la distance unique entre la Terre et le Soleil, la planète est capable de contenir de l'eau sous toutes ses formes, liquide, glacée ou gazeuse, plutôt que constamment gelée ou évaporée. Dans l'espace, la Terre est le seul endroit connu dans l'univers avec de l'eau liquide en surface, ce qui a des effets en cascade unique sur la planète. Elle hydrate la Terre et aide ainsi à créer un sol riche en nutriments. Elle se rassemble et se regroupe pour former des océans et des systèmes d'eau douce, et ce cycle remonte même pour ajouter de l'humidité à l'atmosphère qui protège la Terre. Et là où il y a de l'eau liquide, il y a de la vie. Il y a environ 3,8 milliards d'années, dans les océans de la Terre, la vie primitive existait sous la forme d'organismes microbiens. Ces microbes et les, les milliards d'années qui ont suivi ont donné lieu à des formes de vie plus avancées qui ont survécu dans les mers et les terres, mais aussi les cieux de notre planète. En tant que seul monde connu à abriter la vie, la biodiversité de la Terre est riche. Par son existence même, on estime à 1,5 million le nombre d'espèces et de plantes d'animaux, de bactéries, de champignons et autres à avoir été cataloguées sans compter les millions, sinon les milliards, qu'il reste encore à découvrir. Foyer de la vie, animé par l'eau, la Terre abrite un écosystème unique, aussi grand et fascinant que les événements astronomiques qui l'ont rendu possible. La question qui nous occupe aujourd'hui concerne la place de l'homme dans l'univers. La cosmologie moderne a réduit la place de l'homme dans l'univers. Faut-il en être désespéré Avons-nous un rôle à jouer dans l'univers L'homme a toujours voulu expliquer l'univers. Il y a environ 10 000 ans, il a émis l'idée que celui-ci découlait des actes et des vies des dieux. C'est le concept de l'univers mythique. Pour les égyptiens, le ciel est le corps d'une belle déesse. Les étoiles constituent ses bijoux. Sa vue de face incarne le jour, son dos symbolise la nuit. Pour les indiens, l'univers est né de la danse du dieu Shiva. La flamme qu'il tient parfois représente la chaleur qui prévalait à l'origine du monde. En Asie, ce ne sont pas les actions des dieux mais l'interaction des deux forces populaires du ying et du yang qui façonnent le monde. Galilée avait été le premier à braquer un télescope vers le ciel en 1609, découvrant ainsi que les planètes présentent des phases qui justifient leur fonctionnement autonome. Ses observations lui permettaient de contrer le modèle copernicien. Il a dû réfuter ses déclarations, fut mis à l'index et placé en résidence surveillée. Ce n'est que récemment, il y a quelques années, que Jean-Paul II avait présenté les excuses de l'église à Galilée, soit plus de 400 ans après sa mort. Les germes étaient semés. Un choc psychologique énorme s'était produit. Ni l'homme, ni la terre n'étaient au centre de l'univers. Et aujourd'hui, grâce à la mondialisation, l'industrie, les connaissances, la science et la technologie, nous savons que la lumière qui nous parvient aujourd'hui de l'extrémité de l'univers observable date de la période durant laquelle les premiers hommes apparaissaient en Afrique. Des télescopes placés dans le monde entier recueillent la lumière cosmique qui nous permet de progresser dans nos connaissances. Le silence éternel des espaces infinis ne m'effraie plus. Je m'y promène avec une confiance familière. Nous habitons pas un coin perdu d'un désert farouche et impraticable. Tout le monde nous est fraternel et familier. Même nos planètes voisines ont encore des secrets à nous révéler et sont même susceptibles d'abriter la vie, de nous aider à nous comprendre ou encore même de s'y abriter. Nous sommes ici, sur ce petit point bleu perdu dans un rayon de soleil. Seul exemple de la vie telle que nous la connaissons désespérément à l'affût de la trouver ailleurs, cherchant un abri à coloniser. Nous vivons dans cette grande fourmilière. Depuis la nuit des temps, l'homme a régulièrement incorporé dans son génome des centaines de gènes étrangers. Au total, il s'agit de plus de 100 000 fragments de virus, soit 10% de l'ensemble du génome humain. Finalement, l'humanité dans son intégrité même n'est rien d'autre que le fruit d'une immémoriable collaboration à terre espèce. Et si la Terre faisait également partie d'un ensemble Dès lors, toutes les prétentions de l'homme par rapport aux autres espèces apparaissent inappropriées. Sur Terre, tout est vie. Perdu au fin fond du cosmos, l'être humain partage une planète anodine avec des millions d'autres espèces, toutes uniques et fascinantes, dont il dépend entièrement pour son bien-être et pour sa survie. 
poussière dans cette immensité, l'être humain ne semble pas si exceptionnel. Il n'est pas le seul être intelligent, pas le plus rapide, pas le plus fort et ni le plus grand. Et pourtant, en suivant sa propre voie, l'humain a maîtrisé les éléments, repoussé ses prédateurs, combattu la faim et la maladie, pour survivre, puis s'épanouir, et enfin, conquérir. Il a inventé la philosophie, l'art, la science, il a développé l'altruisme, changé l'échelle de sa portée et le volume de sa communication, de ses échanges et de sa réflexion. Il s'est imposé des valeurs, une morale, une éthique. Progressivement, il a aussi inventé la religion, le commerce, la politique, mais également la discrimination, la haine et la torture. Il est un individu qui envisage tout ce qu'il en trouve comme une opportunité de consommer, qu'il s'agisse d'objets, d'activités ou d'autres individus, dans une recherche de plaisir. Il est acteur de la destruction des terres et des mers, l'exploitation des autres espèces en même temps que la sienne. L'homme a réussi la prouesse de souiller les plus hauts sommets du monde et les plus profonds océans, l'intérieur des espèces et l'extérieur de sa planète. Chaque année, il laisse mourir près de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans et détruit 13 millions d'hectares de forêts. L'homme semble privilégier la croyance au savoir, l'avoir à l'être et l'image du bonheur au bonheur lui-même. Il se pense maître de tout mais ne se maîtrise pas. Il est la seule espèce à avoir développé la capacité de détruire son propre environnement, sans avoir développé la sagesse de ne pas le faire. L'humain si précoce est encore immature, capable du meilleur comme du pire. Parviendra-t-il à l'âge de raison, avant d'avoir brûlé sa propre maison Au moment où l'humanité se prépare à affronter la plus grande crise de son histoire, où son existence même est en jeu, face à la collision inévitable entre le crash économico-financier et le crash écologique et sanitaire, et où les mesures préventives et réparatrices s'avèrent inefficaces ou impossibles à mettre en œuvre, il serait fatal de le laisser de côté le forçage technologique comme l'unique recours pour sauver l'espèce humaine, au prix peut-être de cette fragilité et de l'infinitude qui fait sa grandeur. La Terre est là, elle y restera. Mais nous, où serons-nous quand elle ne sera plus faite pour nous Quelle sera l'espèce, après nous, à fouiller les sols pour comprendre ce qui nous est arrivé Dans la Rome ancienne, la planète Mars symbolisait le sang et la guerre. Mais pour bien des gens aujourd'hui, la planète rouge serait la clé d'un avenir nouveau et radieux pour l'humanité. L'histoire de Mars commence il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsque le gaz et la poussière ont fusionné pour former la quatrième planète du système solaire. Mars est la deuxième plus petite planète de notre système solaire, avec un diamètre légèrement inférieur à la largeur de l'Afrique. Sa surface totale est en fait similaire à celle de tous les continents de la Terre combinés. Tout comme sa cousine terrestre, Mars est une planète dense à la composition rocheuse. En son centre se trouve un noyau composé de fer, de nickel, de soufre, qui pourrait avoir créé un champ magnétique de protection au cours des premières années de Mars. L'enveloppe du noyau est un manteau rocheux, composé de minéraux silicatés et d'une croûte riche en fer. Ces minéraux de fer réagissent aux traces d'oxygène dans l'atmosphère, et les rouilles de Mars donne à la planète sa couleur rouge si reconnaissable. Sa robe sanglante a encouragé les Romains à nommer leur dieu de la guerre Mars. Pour nous, sa couleur rouille symbolise les milliards d'années écoulées depuis sa création. De nos jours, Mars est sèche, désolée et froide, avec des températures tombant jusqu'à moins 142 degrés. Mais il y a des milliards d'années, la planète était bien plus chaude, plus active géologiquement et possédait une surface à queue. Des lits de rivières et de lacs se dessinent sur la surface de Mars, indiquant que de l'eau liquide était présente autrefois. Des volcans comme Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, mesurant trois fois la taille du mont Everest, a même connu des éruptions de lave. Mais il y a environ 50 millions d'années, peu après la disparition des dinosaures sur Terre, les volcans martiens se sont également éteints. L'eau est aujourd'hui encore présente sur la planète rouge, mais principalement sous forme de calottes glaciaires. 
En raison de facteurs tels que la présence d'eau, certains scientifiques pensent que la vie a peut-être existé sur Mars et pourrait exister à nouveau. Depuis les années 1960, des programmes spatiaux du monde entier ont été lancés, des missions sur Mars pour tenter de comprendre le passé, le présent de la planète, afin de savoir si elle pourrait encore accueillir la vie. Le célèbre Elon Musk se concentre lui sur son futur, sans se poser cette question, visant une colonisation sans retour. La vie sur une autre planète pourrait bien être à notre portée dans un avenir proche. Mais si une seule planète était porteuse d'espoir pour la survie de l'humanité, ce serait Mars. Même si la présence de phosphine nous laisse à penser que Vénus pourrait passer en tête, l'atmosphère de Mars, ses conditions météorologiques y sont plus propices. Même si la planète rouge n'est pas faite pour l'être humain, des suppositions, simulations, projets visent sa terraformation. En bref, il s'agit d'adapter Mars sur plusieurs centaines d'années aux conditions propices à la vie humaine. Le procédé ayant le plus d'adeptes serait la panspermie, ou plutôt ce que j'appellerais l'humaspermie, qui consisterait à approvisionner la planète en algues et composés terrestres pour raviver son atmosphère. Le voyage vers Mars porte en ce moment et plus que jamais son intérêt à travers le monde. Des rovers tels que Curiosity ou Perseverance ont été envoyés vers la planète rouge par tous les continents du monde, ou du moins en association avec les agences spatiales, mais aussi grâce aux six entreprises du milliardaire Elon Musk qui prouvent un peu plus chaque jour qu'il est capable d'aider la NASA à aller sur Mars grâce à son vaisseau Starship et ses réacteurs super puissants. Et c'est cependant, même avec toutes ces possibilités, un réel défi d'aller sur Mars. Pourquoi, me diriez-vous ben, Difficile à relever, car en effet, il faut tout d'abord prendre en compte le temps du voyage, entre 6 mois dans le meilleur des cas, et 2 ans, mais également la difficulté d'y faire atterrir un vaisseau. En effet, il était plutôt facile et pressé face à la concurrence de la conquête spatiale de poser un engin sur la Lune, mais la gravité sur Mars est beaucoup plus forte. Par conséquent, l'amartissage sera beaucoup plus difficile. Mais malgré ces difficultés, il est primordial que nous continuions nos efforts afin de nous poser le plus rapidement possible sur la planète rouge. En effet, le climat terrestre devient de plus en plus et de plus en plus vite toxique. Nous polluons et nous surconsommons, surexploitons les ressources de notre planète. Et même si nous arrêtions toute activité industrielle, prenons pour exemple un confinement radical universel, autant économique que sanitaire. Il faudrait plus de 10 000 ans à la Terre pour redevenir comme elle l'était à l'ère pré-industrielle. Autrement dit, peu importe ce que nous entreprenons pour sauver notre planète et l'humanité, la Terre deviendra invivable pour nous d'ici quelques siècles. Mais ça n'est pas faute d'essayer à y vivre plus longtemps, poursuivons aussi nos efforts écologiques. Nous avons aujourd'hui les moyens techniques d'aller sur Mars d'ici peu. Cependant, l'hypothèse d'un voyage qui se passerait comme celui sur la Lune en 1969 est écartée. En effet, compte tenu de la durée du trajet, si des hommes vont sur Mars, ils y resteront certainement plusieurs mois, voire plusieurs années, ou définitivement. Ils y auront donc besoin d'une base ainsi que d'un moyen de fabriquer du dioxygène vital pour l'espèce humaine. Des expérimentations sont en cours pour essayer de transformer le CO2 martien en dioxygène. Cependant, le procédé utilisé n'a jamais été testé hors de l'atmosphère terrestre. Nous ne pouvons donc pour le moment pas savoir s'il sera aussi évident d'effectuer cette opération sur le sol martien. Mais c'est sur la possibilité d'effectuer une telle opération que se pose la potentielle colonisation martienne. Qu'un autre frein qui pourrait retarder le voyage, la crise économique liée à l'épidémie de la Covid-19 qui nous touche maintenant depuis presque un an, engendre un point crucial, les financements. Les États préféreront sûrement investir leur argent dans d'autres secteurs que l'exploration spatiale ralentissant les recherches et le développement du matériel nécessaire à une telle aventure. La nouvelle présidence américaine représente également un potentiel frein au développement d'une mission martienne. Je donne ici aucun point de vue 
personnel hein, quant à celle-ci, mais en effet, le budget de la NASA sera certainement diminué et côté américain, nous ne pourrions compter plus que sur l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX. Désormais une entreprise puissante avec des moyens technologiques mais insuffisants pour ce saut. En effet, difficile d'imaginer un voyage vers Mars sans la participation de la NASA ou autre agence appartenant à d'autres nations. Finalement, dans chaque film de science-fiction, pour gagner contre les aliens ou pour quitter la planète tel que dans le célèbre film Interstellar ou Passenger, c'est l'humanité tout entière qui s'unit pour aboutir à sa réussite. Ce qui n'est actuellement pas le cas malgré nos souffrances sanitaires et économiques communes en cette année 2020, soit dit en passant. Cependant, SpaceX seul ne pourra pas faire grand chose. Le but de Musk est de créer des fusées et des réacteurs capables d'amener des hommes sur Mars à bas coût, mais cela dans le but d'aider la NASA dans son programme martien. Il est en effet pour le moment inimaginable que SpaceX lance sa propre mission martienne et emmène, elle toute seule, des hommes sur le sol martien. Pourquoi Mars représente un tel intérêt pour les nations du monde Mars représente une solution de secours quant à la survie de notre espèce. Si jamais nous arrivons et allons assez rapidement, Elon Musk a annoncé qu'il poserait sa première base sur Mars d'ici 2030 et qu'il y aurait un million d'êtres humains sur la planète rouge d'ici 2050. Vous remarquerez ainsi la volonté du milliardaire américain à mettre tous les moyens qu'il possède en œuvre pour atteindre ses objectifs le plus vite possible. Il n'est pas le seul à avoir cette vision des choses, en effet il y a plus de 100 ans déjà, Constantin Tchotkowski disait « la terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie dans un berceau ». Preuve que depuis que nous avons conscience de l'existence d'autres mondes habitables, nous avons la volonté de les explorer et de devenir une espèce multiplanétaire. Le voyage vers Mars n'est donc pas qu'une hypothèse pour sauver l'humanité, tout comme la possibilité de vie ou d'y vivre, cela se fera. De plus, c'est confirmé depuis longtemps, de l'eau liquide s'écoule dans les ravines et le long des parois des cratères à la surface de Mars, renforçant le mystère autour de l'existence possible de la vie sur la planète rouge. Mais les scientifiques ne savent toujours pas d'où provient cette eau, ni sa composition chimique, euh, si elle permettrait d'accueillir la vie. En 2026, la NASA devrait placer en orbite autour de Mars une structure composée de modules inhabités et de panneaux solaires. Les premiers êtres humains rejoindront cet avant-poste deux ans plus tard pour fonder ce que l'entreprise appelle le Mars Base Camp, un laboratoire et habitat spatial pouvant héberger six astronautes qui servira de porte d'entrée vers Mars pour les futures missions. Finalement, malgré des difficultés techniques qui le représentent, ce rêve d'homme martien se rapproche un peu plus chaque jour de son accomplissement. Ce n'est plus simplement un sujet de science-fiction. De plus, il y a un moment où cela deviendra pour nous une question de survie. Étant donné que la Terre devient rapidement invivable pour nous, car nous la détruisons petit à petit, nous devons prendre au sérieux l'hypothèse qu'une colonisation martienne avec pour but de sauver l'espèce humaine, et je suis honnêtement pas contre l'idée de contempler un coucher de soleil bleu, tout en admirant les deux satellites de la planète, Phobos et Deimos, passer quand bon leur semble dans le ciel étoilé. Né de poussière d'étoiles il y a 4,5 milliards d'années, Jupiter était la première planète du système solaire. Tout comme son anonyme le roi des anciens du roman, Jupiter était destiné à la grandeur. Jupiter est la cinquième planète en partant du Soleil, et la plus grande planète du système solaire avec une largeur équivalente à 11 planètes Terre. Jupiter fait deux fois la masse des autres planètes réunies, mais contrairement à la Terre et aux autres planètes telluriques, Jupiter n'a pas de surface solide. Elle n'a peut-être même pas de noyau solide, au contraire, cette planète géante pourrait avoir un centre dense, liquide, entouré par un océan d'hydrogène et d'hélium. La composition gazeuse de Jupiter peut être observée dans son atmosphère avec une épaisseur d'environ 70 km. Son atmosphère est un voile rayé avec de nombreuses tempêtes se déplaçant à travers la planète géante. Leur couleur varie entre les tons de blanc, jaune, de brun et de rouge. 
toutes issues de la composition chimique différente de chaque zone caractéristique. Emblématique de Jupiter, la planète abrite une tempête brune cramoisie qui fait rage depuis plus de 300 ans. La Grande Tache Rouge, c'est un ensemble géant et tourbillonnant de nuages avec des vitesses de vent allant jusqu'à 640 km h c'est-à-dire au moins 2,5 fois plus rapide que les ouragans de catégorie 5. Flottant à des centaines de kilomètres au-dessus des tempêtes de Jupiter se trouvent environ 79 lunes, le plus grand nombre lunaire pour une planète du système solaire, du moins, jusqu'à ce que Saturne la détrône du podium suite à des découvertes récentes. Les quatre plus grandes lunes ont été découvertes par Galilée en 1610, appelées les satellites galiléens. Ils comprennent... Io, le corps céleste le plus volcaniquement actif du système solaire, Ganymède, la plus grande lune du système solaire encore plus grande que la planète Mercure, puis Callisto, Europa, qui avec Ganymède pourrait contenir des océans d'eau liquide sous leur croûte. Concernant cette dernière, très récemment, on a eu des preuves directes de la présence d'eau liquide sous la forme d'un geyser, un panache d'eau éjecté depuis le pôle sud de ce satellite Europe. Pour que la vie puisse apparaître, il faut de l'eau et d'autres éléments chimiques et c'est là que la magnétosphère de Jupiter joue un rôle crucial. Elle achemine en effet des éléments chimiques de Io jusqu'à Europe. On pense que du soufre, du carbone et d'autres minéraux sont ainsi apportés et que le rayonnement émis par Jupiter décompose les molécules d'eau gelée à la surface d'Europe en hydrogène et en oxygène. Du coup, d'un point de vue biologique, l'important c'est qu'il y ait des éléments intéressants fabriqués à la surface. Si ces éléments parviennent dans l'océan, des organismes pourraient les apprécier. La grande collection de lunes de Jupiter n'est rendue possible que par la taille massive et l'attraction gravitationnelle de la planète la plus forte de toutes les planètes du système solaire. Cette gravité incroyable influence également les tailles des sept autres planètes au cours des premiers jours du système solaire. Jupiter, ayant été la première planète à se former, a attiré et détruit les débris spatiaux qui auraient permis aux autres planètes de grossir. Aujourd'hui, cette force peut servir de bouclier en attirant les comètes et les astéroïdes sur la surface même de Jupiter, les empêchant de s'écraser sur les planètes intérieures telles que la Terre. Le Soleil mis à part, Jupiter est devenu la figure principale du système solaire gagnant ainsi sa place à la tête de cet ensemble planétaire tel un roi. Sans Jupiter, il pourrait y avoir là où vous vous trouvez un gigantesque cratère de météorites. Le sort de Jupiter pourrait dépendre de celui du Soleil. Dans 4 ou 5 milliards d'années, le Soleil se dilatera en une géante rouge en avalant peut-être la Terre par la même occasion. Mais la bonne nouvelle pour Jupiter, les couches externes du Soleil pourraient s'étendre jusqu'à la planète Mars. La Terre pourrait être engloutie et dévorée par l'expansion du Soleil. Et à ce moment-là, bien sûr, il en sera fini d'elle. Dans 5 milliards d'années, les planètes rocheuses internes se consumeront, mais que deviendra Jupiter Vu de Jupiter, le Soleil se transformera en une boule incandescente, mais Jupiter elle-même sera sans doute relativement épargnée. Elle pourrait perdre une partie de son atmosphère, mais elle peut se le permettre. 
A l'évidence, la terre deviendra inhabitable, mais il est tout aussi évident que les régions considérées aujourd'hui comme lointaines et glacées deviendront bien plus attirantes. Il fera plus chaud et les lunes joviennes pourraient se réchauffer. Les lunes glacées contiennent pour l'instant de l'eau gelée, mais avec un soleil plus chaud pendant des dizaines de millions d'années, ces lunes pourraient se liquéfier et Europe pourrait devenir une gigantesque goutte d'eau, un véritable océan tournant autour de Jupiter. C'est une idée stupéfiante. À ce moment-là, Europe deviendra peut-être le dernier et le meilleur refuge de la vie. Dans notre système solaire mourant, les lunes de Jupiter pourraient offrir à la vie un abri sûr. Mais même la lumière du soleil finira par s'éteindre. Le soleil s'effondrera sur lui-même et finira sa vie en naine blanche. On ne pourra même plus voir le soleil depuis Jupiter, quand il entrera dans sa phase finale pour n'être plus qu'un déchet nucléaire dérivant dans l'espace. L'obscurité se refermera sur Jupiter et ses lunes. L'évolution du système solaire ne changera pas tellement son orbite. La géante gazeuse continuera à tourner autour de cette vieille naine blanche pendant des milliards d'années. Jupiter survivra et avec elle l'espoir de la vie. S'il y a la vie sous la glace d'Europe, quelque part dans l'océan sous-glaciaire, il est possible que cette vie puisse persister, chauffée par les forces de marée de Jupiter, même quand le soleil ne sera plus qu'une naine blanche. Jupiter existe depuis les tout premiers temps du système solaire, et elle sera encore là. Dans ces derniers instants, une bâtisseuse, une protectrice, une nourricière et une survivante. Elle a façonné le système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, et rend la vie possible sur Terre, et peut-être même ailleurs. Avant toute cette histoire, j'avais mis ma vie en suspens. Puis la vie tout autour de nous a changé, brutalement. Nous nous sommes confinés et pour ma part, je me suis enfermé dans un boulot qui ne me plaisait plus. Je ne voyais plus personne, j'ai même arrêté mes hobbies, comme réaliser des vidéos. Et puis j'ai observé Saturne, pour la première fois. Et j'ai réalisé qu'un peu comme nous, Saturne est prisonnière de ses anneaux. Pour autant... Faut-il oublier ces nombreux satellites qui gravitent autour d'elle et qui, sans eux, feraient d'elle une planète pas si exceptionnelle, sans compagnie et seule dans sa prison Pour moi, Saturne est l'espoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, il nous faut remonter le temps. Saturne est la sixième planète la plus éloignée de notre Soleil. Elle apparaît sous la forme d'un gigantesque ballon d'hélium et d'hydrogène. Non seulement elle est belle et mystérieuse, mais elle a l'air presque surnaturelle. Elle est très facilement reconnaissable grâce à ses magnifiques anneaux. Ces anneaux sont composés à plus de 95% de glace d'eau pure. Ils sont tellement larges que l'on peut les voir nettement depuis la surface terrestre avec un télescope amateur. Cette structure est en fait composée de huit anneaux principaux. Entre les anneaux, il peut y avoir des séparations qui existent dues à l'action de certaines lunes de Saturne. Ces anneaux ne se trouvent que sur une hauteur d'environ 1 km au niveau de l'équateur de Saturne. On estime que leur formation est très récente, il y a quelques centaines de millions d'années seulement. C'est très jeune quand on considère que Saturne en a plus de 4,5 milliards. 
Pourquoi ces anneaux sont-ils donc là Eh bien en fait, pour chaque planète ou chaque astre dans l'univers, il y a une limite qu'on appelle la limite de Roche, nom de l'astronome français Édouard Roche 1820, qui est la distance à laquelle les satellites naturels commencent à se disloquer à cause des forces de marée. C'est-à-dire que l'attraction de la planète est plus forte d'un côté du satellite que de l'autre. Il va donc finir par se diviser en des millions, voire des milliards de corps plus petits qui vont donc former les anneaux. En parlant des lunes, on en connaît actuellement 82 qui orbitent autour de Saturne. Pour un scientifique avide de connaître les différents processus qui ont sculpté notre système solaire et lui ont donné l'apparence qu'il a aujourd'hui, Saturne est la planète à étudier, d'où la mission Cassini. Cette géante gazeuse mesure 120 000 km de diamètre, soit 10 fois plus que celui de la Terre. Elle n'a pas de surface à proprement parler. Des vents balayent son atmosphère à la vitesse de 1600 km à l'heure et on sait que Saturne est sujette à l'éruption de gigantesques tempêtes. Dans une atmosphère telle que la sienne, il n'y a pas de frottement. Donc, quand quelque chose démarre, ça dure très longtemps. Au milieu du chaos de ces tempêtes, bizarrement, un motif ne change que très peu, c'est l'hexagone avec ses six côtés presque parfaitement rectilignes. Cela paraissait surréaliste parce qu'on ne s'attend pas à voir quelque chose avec des côtés droits dans une atmosphère nuageuse et cotonneuse. Les scientifiques pensent aujourd'hui que l'hexagone est un ouragan d'environ 32 000 km de large avec en son centre un œil calme, entouré de vents pouvant atteindre les 540 km h Oui, sur Saturne, c'est calme. Les photos prises par Cassini forment une collection d'art unique en son genre. Elle célèbre son voyage et son arrivée en orbite, une source de fierté pour les scientifiques de la NASA. Saturne a beau être massive, elle est néanmoins très peu dense. Sa densité est si faible que si on plongeait la planète dans un océan géant, Saturne flotterait à la surface de celui-ci. En tant que sixième planète la plus proche du Soleil, Saturne orbite à une distance de 9,5 unités astronomiques. Il faut 80 minutes pour que la lumière parcourt cette distance depuis le Soleil jusqu'à Saturne. Et la planète effectue un tour complet autour de notre étoile en 29 ans. Une journée sur Saturne dure 10h42 seulement. Une des caractéristiques de Saturne sont ses grandes taches blanches, qui sont des tempêtes apparaissant périodiquement, environ chaque année saturnienne, soit tous les 29 ans. Ces grandes taches blanches se forment dans l'hémisphère nord de la planète et peuvent mesurer plusieurs milliers de kilomètres. Elles s'étendent avec le temps et peuvent s'étaler sur toute la planète avant de commencer à s'estomper, un peu comme la grande tache rouge de Jupiter. Au pôle Nord, une structure hexagonale permanente plutôt étrange a été observée. Les origines de sa formation sont aujourd'hui encore incertaines, mais certaines expériences montrent qu'il est possible d'obtenir une telle structure quand un liquide a des vitesses de rotation différentes entre son centre et sa périphérie. La magnétosphère de Saturne est la deuxième plus vaste du système solaire, après celle de Jupiter. Mais les émissions en radio de celle-ci ne sont pas détectables depuis la Terre. Je vous propose donc de les écouter. Saturne est la planète la plus distante visible à l'œil nu. C'est Galilée qui est le premier à en observer les anneaux en 1610, 
mais il pense alors que c'est un satellite de la planète. Et Christian Huygens qui comprend en 1655 que Saturne est en fait entouré d'anneaux. La dernière mission spatiale ayant pour objectif l'étude de Saturne et de ses lunes est la sonde Cassini-Huygens qui s'est insérée en orbite autour de Saturne entre 2004 et 2017. En fait, l'orbiteur est Cassini et Huygens est un atterrisseur qui s'est posé sur la lune Titan en 2005. Les anneaux de Saturne vont disparaître, mais ça ne va pas se produire tout de suite. Selon la NASA, cette disparition est prévue d'ici 300 millions d'années. Voici une modélisation accélérée du phénomène. Ces anneaux sont emblématiques du système solaire, mais ils ne sont pas uniques en leur genre. On en retrouve autour d'autres planètes, par exemple Uranus et autour d'exoplanètes. Les anneaux ne sont pas les seuls corps célestes évoluant autour de cette planète. On voit partout autour de Saturne des lunes. Cela va de roches de 500 mètres de diamètre à une lune de presque la taille de Mars. Saturne recèle un mini-système planétaire, un nombre impressionnant de mystères. En une centaine de survols, le radar de la sonde Cassini perce les nuages de Titan. Découvert sur la zone polaire de Titan, l'existence de lacs et de mers est le plus grand d'entre eux, similaire en taille et en forme aux grands lacs sur Terre. Mais ces lacs ne peuvent pas être remplis d'eau, car l'eau gèlerait sur Titan. Cassini a détecté que c'est du méthane liquide. Sur Titan, le méthane se comporte comme l'eau sur Terre. Mais les découvertes faites sur une autre lune vont ébranler le monde de la science. Février 2005. La mission Cassini dure depuis 7 ans et 4 mois. Quand un survol du satellite Encelade change la donne. De mystérieux panaches de brume jaillissent de sa surface. On voit effectivement qu'il y a un panache de matière composé de jets individuels à partir du pôle sud d'Encelade. Minuscule par rapport à notre lune, Encelade s'avère une énigme. Normalement, les lunes si petites sont mortes et inactives. Alors comment se fait-il que des geysers soient éjectés dans l'espace Comment expliquer cette activité Puis Cassini découvre quelque chose au-dessus d'une surface gelée à moins de 200 degrés Celsius. Ce qui est considéré comme chaud, vous l'aurez deviné. On a découvert qu'au pôle sud, il y avait de la chaleur qui s'échappait, puisqu'il y avait de la vapeur d'eau, des poussières, de la matière organique. C'est qu'il devait y avoir une activité quelconque à l'intérieur. En utilisant de nouveaux modèles géochimiques, des scientifiques ont découvert que la concentration en CO2 dans l'océan d'Encelade peut être contrôlée par des réactions chimiques au fond de la mer. Ajoutons à cette découverte, celles antérieures, d'hydrogène et de silice. Il suggère des environnements géochimiquement complexes dans le noyau rocheux. Une complexité qui aurait le potentiel de créer des sources d'énergie susceptibles de soutenir la vie. Saturne finalement nous prouve ainsi que l'espoir peut se trouver en dehors de sa prison d'anneau. Uranus est la septième planète du système solaire, de par sa distance au Soleil. Tout comme Neptune, elle est nommée géante de glace. Ça ne veut pas dire qu'elle est composée uniquement de glace d'eau, en fait, ici le mot glace réfère au fait de ses composants volatiles, tels que l'ammoniac, de l'eau, du méthane. Tout comme Jupiter et Saturne, Uranus est composé d'une grande partie d'hydrogène et d'hélium. Mais la différence avec nos deux géantes gazeuses est qu'on trouve aussi dans l'atmosphère d'Uranus une quantité significative de ces composés volatiles, surtout du méthane. La couleur bleutée d'Uranus est justement due à cette composition plutôt forte en méthane 
dans la haute atmosphère. Uranus et Neptune sont donc plutôt similaires, et on approfondira les caractéristiques de Neptune dans le neuvième épisode de la série l'Odyssée Stellaire. Uranus se trouve à une distance de 19,13 unités astronomiques du Soleil en moyenne, un petit 2869 milliards de kilomètres. Cela veut dire que par conséquent, elle se trouve 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre, et qu'elle tourne autour du Soleil en 84 ans. Son orbite est légèrement excentrique, ce qui fait qu'elle possède un point plus proche de 18 unités astronomiques et un point plus éloigné du Soleil, soit 20 unités astronomiques. Elle est de plus en résonance 1 pour 7 avec Jupiter. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'Uranus effectue un tour autour du Soleil, Jupiter en fait 7. La planète tourne sur elle-même en 17 h et 14 minutes, avec des vents dans la haute atmosphère qui atteignent les 900 km h Elle a la particularité d'être inclinée à un peu plus de 90 degrés sur son axe orbital. Cela fait d'Uranus la seule planète du système solaire à rouler sur son orbite, d'où son surnom de planète couchée. Les astronomes pensent que l'état d'Uranus est la conséquence d'une collision violente qui s'est produite quelque temps après sa formation, ce qui a également accéléré sa rotation autour de son axe avec un tour complet réalisé quand même en 17 heures. Uranus, la planète penchée, doit son inclinaison de 98 degrés à un terrible choc subi il y a 4 milliards d'années, percutant son pôle nord à 20 km seconde, une protoplanète de glace d'une masse deux fois supérieure à celle de la Terre n'aurait mis qu'une trentaine d'heures à coucher littéralement la géante sur son orbite. Puis elle aurait été totalement déchiquetée et assimilée par Uranus, formant une couche de glace entre son manteau et sa profonde atmosphère. Une couche isolante qui, depuis lors, empêche la matière chaude du cœur de remonter à la surface. Ce qui résout du même coup un autre de ces mystères. Pourquoi alors que traînent encore derrière elle Neptune et Pluton, elle a l'atmosphère le plus froid du système solaire, soit moins 216 degrés Celsius le fer, initialement contenu dans le cœur de l'impacteur, pourrait aussi contribuer à expliquer la forme bizarroïde du champ magnétique de cette planète. Mais, pour le confirmer, il faudra encore améliorer la résolution des simulations. C'est ce à quoi vont se consacrer les chercheurs, qui souhaitent encore vérifier si la matière restée en orbite après le choc pourrait s'être condensée pour donner naissance aux 27 satellites d'Uranus comme on pense que cela s'est produit pour la Terre et la Lune. Cette inclinaison fait que ces pôles Nord et Sud font face au Soleil à tour de rôle pendant chacun 42 ans. Et en ce qui concerne ces dimensions, Uranus a un diamètre 4 fois supérieur à celui de la Terre et une masse 14,5 fois supérieure. Sa densité est faible à l'instar de toutes les planètes extérieures du système solaire. Une autre similitude avec les autres planètes géantes est qu'Uranus possède un système d'anneaux. Ces anneaux seraient notamment des restes de la collision dont je viens de vous parler. Bien que les anneaux de Saturne soient les plus visibles et les plus complexes, les anneaux d'Uranus sont principalement composés de corps assez larges entre 20 cm et 20 mètres de diamètre et ne réfléchissent que peu de la lumière. 
En raison de l'inclinaison de la planète, les anneaux font donc face au Soleil. À ce jour, on a découvert 27 satellites naturels autour d'Uranus, dont 5 sont larges et sphériques. Les noms de toutes ces lunes sont tirés des œuvres de Shakespeare. Uranus a été découverte en 1781 par William Herschel. En effet, Uranus est trop éloigné de la Terre pour pouvoir être observé à l'œil nu. Il a donc fallu attendre le développement de télescopes assez performants pour pouvoir l'observer, et non une lunette comme avec Galilée. En fait, Uranus avait déjà été observé avant la découverte de Herschel, mais la planète avait été confondue avec une étoile. C'est donc Herschel qui a remarqué en augmentant l'amplification de son télescope qu'Uranus doublait de taille à chaque fois que le zoom était deux fois plus important. Alors que les étoiles, elles, ne changent pas de taille dû à leur distance bien plus importante. En tout premier lieu, il pensait alors en 1781 avoir découvert une comète et il reconnaîtra qu'Uranus est bel et bien une planète deux ans plus tard, en 1782. Suite à cette découverte, on n'a pas appris grand chose sur la planète pendant près de deux siècles à cause de la distance et donc de la difficulté à observer sa surface. C'est pour les mêmes raisons qu'il a été compliqué de définir ce qu'elle était vraiment. C'est en 1977 seulement que les anneaux sont découverts. Nous n'avons que très peu exploré cette planète lointaine. La seule sonde l'ayant observé de près est la sonde Voyager 2 qui survola la planète le 24 janvier 1986. C'est cet unique passage à proximité de la planète qui nous a fourni les relevés de la composition d'Uranus. Elle examina de plus près les anneaux et nous fournit des images de ses satellites les plus larges. Nous ne connaissions à l'époque l'existence que de 5 satellites et Voyager 2 nous a permis d'en découvrir plus. Elle possède donc 27 satellites connus. La NASA et l'Agence Spatiale Européenne étudient quelques concepts pour de futures missions vers Uranus et Neptune, mais on ne peut pas s'attendre à avoir une sonde en orbite avant les années 2040. Contrairement aux idées reçues, la trajectoire de la sonde New Horizon, dont la destination était la planète naine Pluton, située à 35 unités astronomiques de la Terre, n'est pas passée par Uranus et Neptune. C'est donc à défaut de connaissances et de recherches établies que je peux vous proposer pour le moment de laisser place à votre imagination quant au mystère que nous réserve cette somptueuse planète.
camouflé le long des sombres frontières de notre système solaire, elle flotte, ancrée par une étoile mais à peine touchée par sa chaleur, elle voyage seule, et son calme apparent rappelle celui d'une autre masse bleue, l'océan. Neptune est la huitième planète depuis le Soleil. Elle a été découverte grâce à l'orbite perturbée d'Uranus. On a commencé à déduire qu'il y aurait une hypothétique huitième planète qui pouvait, avec son attraction, modifier la trajectoire d'Uranus. Après quelques calculs, la planète est identifiée en août 1846 par le français Urbain Le Verrier. Aujourd'hui, selon toute probabilité, Galilée est le véritable découvreur de la planète. Mais comme le physicien et astronome italien a repertorié Neptune comme une étoile, et non comme une planète, la découverte ne lui est pas attribuée. Effectivement, Neptune fait presque quatre fois la taille de la Terre, et pourtant c'est la plus petite planète gazeuse de notre système solaire. Pour autant, elle n'est visible, et par conséquent identifiable, que depuis un télescope. La plus grande planète gazeuse de notre système est Jupiter. Uranus, la voisine directe de Neptune, est encore un peu plus grande avec 50 724 km. Mais Neptune est en revanche la planète gazeuse avec la plus grande densité. Par conséquent, elle a une masse énorme. Elle dépasse Uranus d'environ trois masses terrestres, ce qui en résulte de son attraction sur l'orbite de sa voisine. À environ 30 fois la distance qui sépare la Terre de notre étoile, ou 30 unités astronomiques, Neptune est la plus éloignée des planètes de notre système solaire. Il lui faut 4 heures pour recevoir les rayonnements solaires. Cette distance crée le plus grand des orbites des 8 planètes de notre système, longue d'environ 165 ans, avec chaque saison dépassant légèrement les 40 années terrestres. Alors que les journées les plus courtes sur notre planète sont de 24 heures, elles sont de seulement 16 heures et 11 minutes sur Neptune. À une telle distance de la chaleur et des rayons du Soleil, Neptune est froide, sombre et glacée. Son cœur renferme un noyau solide, une fois et demie plus grand que la Terre. Ce noyau, composé de glace et de silice, constitue 45% de la masse de la planète. Le reste de la planète serait un océan d'eau, de méthane et de glace, d'ammoniac chaud et sous pression, entouré d'une couche de nuages. C'est une véritable cocotte minute dont les nuages formés, principalement d'hydrogène et d'hélium, comportent des traces de méthane qui donnent à cet océan sa couleur d'un bleu profond. De loin, les nuages lui donnent une apparence calme, mais de près. Ils sont malmenés par le climat le plus intense du système solaire. Sur cette planète, les vents dépassent les 1900 km h près de 5 fois plus rapides que les vents les plus violents enregistrés sur Terre. Ces vents sont si puissants qu'ils transpercent le mur du son. Ce géant de glace, balayé par les vents, est entouré d'un écosystème paisible d'anneaux et de satellites. Six anneaux encerclent la planète. Certains contiennent des arcs où la matière est plus dense. Officiellement, depuis 2006, Pluton n'est plus une planète, mais seulement une planète naine, et c'est précisément pour cette raison que Neptune est aussi désormais la planète la plus éloignée du Soleil. Et pour ne pas être seul dans ce vide si froid et vaste, 14 satellites orbitent autour de Neptune pour lui tenir compagnie. Le plus grand d'entre eux est en Triton. Baptisé d'après le dieu des mers de la Grèce antique, Triton présente des volcans de glace et pourrait même renfermer un océan sous sa surface. Triton a un diamètre d'environ 2700 km. À titre de comparaison, la Lune de la Terre a un diamètre d'environ 3470 km et n'est donc pas beaucoup plus grande que Triton. Selon certaines théories, Triton n'est probablement pas une Lune originelle de Neptune. 
En raison du mouvement orbital opposé, on suppose que Neptune a pu capturer le satellite il y a des milliards d'années. Tous les autres satellites se déplacent dans la même direction que la planète. Triton est donc une exception parmi tous les autres mystères de notre système solaire. Il y a encore beaucoup à apprendre de Neptune, de ses anneaux et de ses lunes. Comme pour Uranus, une seule sonde, Voyager 2, a rendu visite à ce corps céleste tant éloigné. En 1994, grâce au télescope Hubble en orbite autour de la Terre, Neptune peut être à nouveau observé. Le monde de Neptune est fascinant et unique en raison de son extrême éloignement de la Terre et du Soleil nous ne savons pas grand chose de la planète bleue. Il y a une attraction semblable à la Terre sur Neptune. Comme la planète n'a pas de surface solide, il sera assez difficile de mettre le pied pour se tenir debout sur Neptune. Mais si vous ne vous enfoncez pas, vous remarquerez que l'attraction est presque la même que sur Terre. Alors que sur Terre, la gravité est de 9,800 mètres par seconde carré, l'attraction sur Neptune, elle, et de 11,15 mètres par seconde carré. Pour mieux nous rendre compte, voici un petit exemple. Si une personne pèse 70 kg sur Terre, elle pèsera environ 78 kg sur Neptune. Alors, combien peseriez-vous sur Neptune Prenez votre poids et multipliez-le par 1,115, en supposant bien sûr que vous ne coulerez pas dans les entrailles de cette magnifique planète. Une autre mission était prévue pour 2019 qui incluait les planètes Jupiter, Saturne et Neptune a été mise en attente jusqu'à nouvel ordre. Effectivement, depuis l'impact économique et financier suite au coronavirus, la NASA a gelé ces différents projets. Seule l'entreprise d'Elon Musk semble survivre dans ses élans, mais l'intérêt de l'étude des sciences qui nous occupent ne sont pas dans les priorités de notre cher milliardaire. Quand et si une autre visite aux confins du système solaire est prévue, nous ne le savons malheureusement pas. Nous ne pouvons qu'espérer qu'en apprendre bientôt davantage sur cette planète unique. Notre odyssée stellaire touchant à sa fin, je vais vous inviter à laisser place à votre imagination. Rêvez à ce que pourraient nous réserver de nouvelles technologies pour visiter encore plus loin. Là où l'œil humain n'a pas pu voir, là où se sont perdus les sons de Voyager 1 et 2, là où aucune divinité n'a laissé de nom, le vaste univers.